Pedro Castillo y Dina Boluarte recibieron esta tarde las credenciales como presidente y vicepresidenta de la República de manos de Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en una ceremonia realizada al interior del Ministerio de Cultura. Pese a que el ingreso de Castillo Terrones estaba previsto por la puerta número 8, donde equipos de prensa esperaban atentos a su llegada, el profesor ingresó por la puerta principal junto a Dina Boluarte. Sin embargo, minutos antes de las 4 de la tarde, hora prevista para la entrega de credenciales, apareció Vladimir Cerrón a bordo de un Audi. Tras la revisión de la lista de invitados, el exgobernador regional de Junín ingresó sin problemas como invitado a la ceremonia. El titular del Jurado Nacional de Elecciones se refirió a la acusación de fraude del proceso electoral durante su discurso. Lamentablemente se ha instalado en un sector de la ciudadanía el discurso del miedo y el del fraude que se difundió coordinada y eficazmente y con ello se ha dañado la institucionalidad del país. El proceso de elección ha sido correcto, como lo han sido la de las y los congresistas y la y los parlamentarios andinos, y el mundo entero así lo reconoce. Salas Arenas se dirigió también al presidente electo y a la vicepresidenta. Construyamos en lugar de destruir, descartemos los odios e intolerancias que envenenan el alma colectiva, y afirmemos la esperanza de un Perú unido, inclusivo, más democrático, desechando cualquier especie de totalitarismo. Señor presidente electo, señora vicepresidenta electa, tienen ustedes una enorme tarea por cumplir y varios compromisos por la democracia que honrar. El mandatario electo pronunció las siguientes palabras. Como presidente de la República, como presidente del Bicentenario, por encargo de este pueblo... Debo llamar a la más amplia unidad a todos los partidos políticos, a todos los gremios que estoy acá para cumplir este papel muy importante, muy comprometedor en el marco de la gobernabilidad, respetando la institucionalidad, respetando a esta constitución, una constitución que debe dejarse al lado de los peruanos que le evalúen los peruanos, que sientan los peruanos y que sea el pueblo el que la determine. Castillo Terrones rechazó ser comunista. Rechazo rotundamente de que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Dijo que convocará a las personas idóneas para ocupar el cargo de ministros. Seremos responsables en convocar a, los, a las personas, no solamente idóneas, sino a las personas comprometidas, para asumir un trabajo con lealtad. Estamos asumiendo esta responsabilidad no para, no para pensar en el sillón presidencial, no para pensar en la casa de Pizarro, no para pensar en la autoridad que está esperando en cada uno de los espacios del país, sino para pensar en el más necesitado, para pensar en las personas que están allí en la punta del cerro, esperando que llegue el Estado. Terminada la ceremonia, Pedro Castillo y Dina Boluarte se retiraron por la puerta principal en dirección a la Plaza San Martín.